যে সকল দর্শক বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি প্লে করেছো সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য তো আজকে আমরা প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্সের রিস্ক অ্যান্ড রিটার্নের ক্লাস নং চার করব বিগত তিনটি ক্লাসে আমি এই অধ্যায়ের যাবতীয় ফর্মেট এবং অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি ব্যতিক্রম একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এই অঙ্কটি মূলত ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দু সালে পরীক্ষায় এসেছিল সিপাটে তো বন্ধুরা এই অঙ্কটিতে প্রথমে বলা হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমানে সাপোজ দ্য রিস্ক ফ্রি রেট ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট তো আমি লিখলাম রিস্ক ফ্রি রেট টুয়েলভ পার্সেন্ট এরপরে বলা আছে অ্যান্ড দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন দ্য মার্কেট পোর্টফোলিও সিক্সটিন পার্সেন্ট আমি এখানে লিখলাম মার্কেট পোর্টফোলিও সিক্সটিন পার্সেন্ট এরপরে আসে দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্নস ফর ফোর স্টকস টুগেদার উইথ দেয়ার এক্সপেক্টেড বিটা অর্থাৎ নিচে চারটি পোর্টফোলিওর এক্সপেক্টেড বেটার মান দেওয়া রয়েছে এখন দেখো বন্ধুরা রিস্ক ফ্রি রেট এটি কিন্তু সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে আর এফ আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে আর হচ্ছে মার্কেট পোর্টফোলিও এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কে এম এখন এখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ দিস এক্সপেকটেশন হুইস স্টকস আর ওভার ভ্যালুড অ্যান্ড আন্ডার ভ্যালুড এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে যে মানগুলো দেওয়া সেটা হচ্ছে প্রথমে আসে পোর্টফোলিও এরপরে আসে অ্যাভারেজ রিটার্ন এরপরে আসে বেটার মান এখানে রয়েছে এ বি সি ডি চারটা পোর্টফোলিও এখন বলা হচ্ছে যে কোন পোর্টফোলিওগুলোতে আন্ডার ভ্যালুড হয়েছে এবং কোন পোর্টফোলিওগুলোতে ওভার ভ্যালুড হয়েছে এই প্রশ্নটিতে বলা হচ্ছে যে এই যে অ্যাভারেজ রিটার্ন এর সঙ্গে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন বা ই অফ আর কে এবং তারপর আমাকে দেখতে হবে যে কোন কোন পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে এই মানটা ওভার ভ্যালুড হয়েছে আর কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে আন্ডার ভ্যালুড অর্থাৎ আমার যা ছিল অ্যাভারেজ তার থেকে বেশি হয়েছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বা ই আর নাকি কম হয়েছে এখন বন্ধুরা প্রথমে আমার দরকার হবে ই অফ আর অথবা আর বারের মান এবং তারপরে আমাকে সেখান থেকে কমেন্ট করতে হবে যে কোনটা হয়েছে আন্ডার ভ্যালুড আর কোনটা হয়েছে ওভার ভ্যালুড অর্থাৎ কোন মানটা বেশি হয়েছে অ্যাভারেজের থেকে আর কোন মানটা অ্যাভারেজের চেয়ে কম হয়েছে তো এখানে আমাকে প্রথম বের করতে হবে আর বার বা ইয়াফারের মান আর এখানে কিন্তু দেখো বন্ধুরা কোনো প্রকার বছর বা পি এর মান বা পোর্টফোলিও ওয়েটেড বা প্রোবাবিলিটি মান দেয়া নেই এখানে দেওয়া রয়েছে আর এফ আর কে এম এর মান অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি রেট আর হচ্ছে মার্কেট পোর্টফোলিও তো বন্ধুরা এছাড়া কিন্তু এখানে আরেকটি মান দেওয়া রয়েছে সেটি হচ্ছে বেটার মান আমি বলেছিলাম যদি প্রশ্নপত্রে সিএপিএম মডেল অথবা বেটার মান দেয়া থাকে তখন তোমাকে সূত্র ইউজ করতে হবে আর এফ অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস কে এম মাইনাস আর এফ কে এম দ্যাট মিন্স মার্কেট পোর্টফোলিও গুন্দ বা বেটা তো এখানে আমি সেই সূত্রটি প্রয়োগ করব কারণ যেহেতু এখানে কোনো প্রকার পোর্টফোলিও ওয়েটেড এবং পি এর মান অর্থাৎ পি ফর প্রোবাবিলিটির মান দেয়া নেই সেহেতু আমি এখানে এই সূত্রটি প্রয়োগ করব আর যেহেতু এখানে বেটার মান দেওয়া রয়েছে এখন দেখো বন্ধুরা আমি একটি শখ করলাম আর প্রথমে লিখলাম পোর্টফোলিও এ বি সি ডি এবারে আমি বের করব ই অফ আর এর মানটি আমার সূত্র আমি প্রথমে বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে যে আর এফ প্লাস কে এম মাইনাস আর এফ গুণ বেটা এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আর এফ হচ্ছে বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি রেট এই প্রতিটি পোর্টফোলিও অর্থাৎ এ বি সি ডি এই চারটি পোর্টফোলিওর জন্যই আর এফের মান হচ্ছে বারো পার্সেন্ট আর এই চারটি পোর্টফোলিও অর্থাৎ এ বি সি ডি চারটির জন্যই কে এম এর মান হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট কিন্তু প্রতিটি পোর্টফোলিওর জন্য ভিন্ন হচ্ছে বেটার মান যেমন দেখো প্রথম পোর্টফোলিও এর জন্য বেটা হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় পোর্টফোলিও বি এর জন্য বেটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ তৃতীয় পোর্টফোলিও সি এর জন্য বেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এবং চতুর্থ পোর্টফোলিও ডি এর জন্য বেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জাস্ট এটাই ডিফারেন্স এখন দেখো বন্ধুরা আমি লিখলাম সূত্র প্রথমে বের করবো এ পোর্টফোলিও এখানে রয়েছে আর এফ মান হচ্ছে বারো পার্সেন্ট দিলাম প্লাস কে এম সবগুলো একই মান ষোলো পার্সেন্ট মাইনাস আর এফ অর্থাৎ বারো পার্সেন্ট গুণ বেটার মান এই যে বন্ধু দেখো বন্ধুরা প্রথম এর জন্য অর্থাৎ এ পোর্টফোলিওতে বেটার মান ছিল ওয়ান দিলাম ওয়ান এখন দেখো বন্ধুরা প্রথম আমি করব 
প্রথম বন্ধনী বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজটি আমি লিখলাম বারো পার্সেন্ট এখানে ষোলো পার্সেন্ট থেকে যদি আমি বাদ দিই বারো পার্সেন্ট তাহলে তাকে চার পার্সেন্ট সাথে গুণ দেব ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এখন দেখো বন্ধুরা এবার আমি প্রথমে কাজ করব গুণের কাজটুক করব তারপর আমি যোগ করব তো দেখো এখানে লিখলাম বারো পার্সেন্ট প্লাস যদি আমি গুণ করি ফোর পার্সেন্ট গুণ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে চলে আসে ফাইভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এবার আমি যোগ করব যদি আমি যোগ করি বারো পার্সেন্ট সাথে আমি যোগ করব ফাইভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা এটি হচ্ছে এর এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন বা ই অফ আর এবার আমি দেখব বি পোর্টফোলিও এখানেও অনুরূপ একই নিয়ম শুধুমাত্র পার্থক্য হবে বেটার জন্য আমি লিখলাম আর এফের মান বারো পার্সেন্ট কে এম এর মান ষোলো পার্সেন্ট মাইনাস আর এফের মান বারো পার্সেন্ট গুণ এই বিয়ের জন্য বেটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ লিখলাম পয়েন্ট এইট ফাইভ পূর্বের নয় প্রথম আমি করব প্রথম বন্ধনী বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজটি এটা হচ্ছে জেনারেল ম্যাথের সরল করার নিয়ম প্রথমে করতে হয় প্রথম বন্ধনীর কাজ তো এখানে চলে আসে ষোলো পার্সেন্ট থেকে বাদ দেবো বারো পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে ফোর পার্সেন্ট গুণ দেবো পয়েন্ট এইট ফাইভ আর যদি যোগ গুণ থাকে তো প্রথমে গুণের কাজ করতে হয় তো আমি যখন গুণ করব ফোর পার্সেন্ট সঙ্গে যখন আমি গুণ করব ফোর পার্সেন্ট গুণ পয়েন্ট এইট ফাইভ তখন চলে আসবে থ্রি পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এখন যদি আমি যোগ করি বারো পার্সেন্ট প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে কোনো পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এবার আমি দেখব সি পোর্টফোলিও তো এখানে আমার আর এফের মান হচ্ছে পনেরোয় বারো পার্সেন্ট প্লাস কে এম এর মান হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট মাইনাস আর এফ বারো পার্সেন্ট গুণ এই সি এর জন্য পোর্টফোলিও হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো লিখলাম ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এখন দেখো বন্ধুরা প্রথম আমি পূর্বের নয় করব প্রথম বন্ধনীর কাজ যদি আমি বাদ দিই ষোলো পার্সেন্ট থেকে বারো পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে ফোর পার্সেন্ট এবার আমি করব গুণের কাজ অর্থাৎ যদি আমি গুণ করি ফোর পার্সেন্ট গুণ ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো তাহলে চলে আসে ফোর পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা যদি আমি যোগ করি বারো পার্সেন্টের সঙ্গে ফোর পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে সিক্সটিন পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট এবার দেখো বন্ধুরা এবার হচ্ছে ডি পোর্টফোলিও তো এখানে প্রথমে লিখলাম আর এফ এর মান বারো পার্সেন্ট প্লাস কে এম ষোলো পার্সেন্ট মাইনাস আর এফ বারো পার্সেন্ট গুণ এই ডি এর জন্য বেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন দেখো বন্ধুরা প্রথমে আমি পূর্বের নয় করব একই কাজ অর্থাৎ প্রথমে করব প্রথম বন্ধনী কাজ ষোলো পার্সেন্ট থেকে বাদ দেবো বারো পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে ফোর পার্সেন্ট আমি গুণ করবো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে চলে আসে সেভেন পার্সেন্ট এখন যদি আমি যদি যোগ করি বারো পার্সেন্ট যোগ সেভেন পার্সেন্ট তাহলে চলে আসে নাইনটিন পার্সেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমার এই চারটি পোর্টফোলিওর অ্যাকচুয়াল রেট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল এক্সপেক্টেড রেট প্রথমে এর জন্য হচ্ছে সতেরো পয়েন্ট চার পার্সেন্ট বন্ধুরা এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেট তো এরপরে বি পোর্টফোলের জন্য হচ্ছে বাস্তবিক রেট হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট চার পার্সেন্ট এবারে সি পোর্টফোলিও এর অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট যা আমি বের করেছি ক্যালকুলেশন করে এবার হচ্ছে ডি পোর্টফোলিও এর অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে নাইনটিন বা উনিশ পার্সেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা আমার প্রশ্নে এই চারটির জন্য একটি অ্যাভারেজ রেট দেওয়া ছিল সেটি হচ্ছে এর জন্য ছিল আঠারো পার্সেন্ট বন্ধুরা এটা কিন্তু অ্যাভারেজ রেট যেটা প্রশ্নপত্রে সাপ্লাই দেওয়া ছিল আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেট যেটা আমি বের করেছি ক্যালকুলেশন করে এবারে তার পরের জন্য হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তার পরেরটিতে হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট এবং ডি এর জন্য হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার ক্যালকুলেশন করা অ্যাকচুয়াল রেট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল ই অফ আর বা আর বারের মান আর এটা হচ্ছে প্রশ্নপত্রে দেয়া ই অফ আর বা এভারেজ রেট বা আর বারের মান এখন আমাকে প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই চারটি পোর্টফোলিওর মধ্যে কোনটিতে কোনটিতে ওভার ভ্যালু হয়েছে আর কোনটিতে কোনটিতে হয়েছে আন্ডার ভ্যালুড এখন দেখো বন্ধু আমি এখানে লিখলাম ডিফারেন্স মানে পার্থক্য এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে আমার অ্যাভারেজ ছিল আঠারো পার্সেন্ট প্রশ্নপত্রে কিন্তু বাস্তবে আমার হয়েছে সতেরো পয়েন্ট চার পার্সেন্ট অর্থাৎ এখানে কিন্তু কম হয়েছে পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট 
तुम जो वियोग कर दाओ अठारो पार्सेंट थे सतर पॉन्ट फोर पार्सेंट ते चले आसे पॉन्ट षाट पार्सेंट एरपर देखो बंधुरा एखे बी पोर्टफोलियोते हमारे एवारेज देवा पंद्रह पार्सेंट कंतु एक्चुअल क्यों हमारे पंद्रह पॉन्ट फोर पार्सेंट अर्थात हमारे क्योंकि बसि हो पॉन्ट फोर जिरो अथवा फोर पार्सेंट एन देखो बंधुर एक कम होने कमारे बसि एबारे देखो बंधु ये सी पोर्टफोलियोते हमारे एवारेज देवा षोलो पार्सेंट कंतु एक्चुअल आर हो षोलो पॉन्ट एट जिरो पार्सेंट अर्थात एखे क्यों बसि होट जिरो पार्सेंट एबार देखो बंधुरा डि पोर्टफोलियोते हमारे एवारेज प्रश्न देवा बीस पार्सेंट रेट कंतु हमारे एक्चुअल हो उन्नीस पार्सेंट अर्थात हमारे क्यों एक पार्सेंट कम हो देखो बंधुरा प्रश्न बोला हे आंडार भल्यूट अर्थात मान कम हो खूब सहजे बोलते गले हे ओभार भल्यूट अर्थात जहाँ मान छो तरह ओभार हो गए अर्थात आम देखते हैं जो ये मान देवा एवारेजर एर थे कौन कौन मानटी एक्चुअले बसी हो अर्थात होभार भल्यूट और कौन कौन मानटी एवारेजर थे कम हो अर्थात होंडार भल्यूट एन देखो बंधुरा प्रथम टीते हमार प्रश्न देवा अठारो पार्सेंट क एक्चुअल हमारे सतर पॉन्ट फोर पार्सेंट अर्थात एखे क्योंकि हमारे कम हो सूतरा बोलते ही हमारे आंडार भल्यूट इि एबारे बी पोर्टफोलिओ ये देखो बंधुरा प्रश्नपत्रे एवारेज देव पंद्रह पार्सेंट कंतु एक्चुअल वास्तव हमारे क्योंकुलेशन करारे पंद्रह पॉन्ट फोर पार्सेंट सूतरा बोलते ही एखे हमारे बसि हो अर्थात होभार भल्यूट ओ भि हमार प्रश्नपत्र जा मान तरह बसि हो गए एबारे सी पोर्टफोलिओ ये देखो बंधुरा प्रश्नपत्र देवा षोलो पार्सेंट बा सिक्सटीन पार्सेंट कंतु हमारे एक्चुअल क्योंकुलेशन करारे एखे हो सिक्सटीन पॉन्ट एट जिरो पार्सेंट अर्थात एखे हमारे बसि हो रेट पॉन्ट एट जिरो पार्सेंट सूतरा बोलते ओभार बसि ओभार मान तुम बोलते पर बसि और आंडा मान तुम बोलते निर्मसीमा कम एरपर देखो बंधुराखने बीस पार्सेंट हमार देवाईने देवा बीस पार्सेंट प्रश्नपत्र एवारेज आर बार एवारेज रेट कंतु क्यों एक्चुअल क्योंकुलेशन करारे नाइनटीन पार्सेंट बास पार्सेंट एखे क्योंकि बंधुरा कम हो जा प्रश्नपत्रे तरह क्योंकि कम हो पार्सेंट सूतरा बोलते हे आंडार भल्यूट एन खूब सहजे तो हमें एम बला जाए पोर्टफोलिओ ए पोर्टफोलिओ डी दूटी पोर्टफोलिओ तो हमारे आंडार भल्यूट एवं पोर्टफोलिओ बी एवं पोर्टफोलिओ सी दूटी पोर्टफोलिओ तो होभार भल्यूट तो बंधुरा ये तुम कमेंट करते तुम ए डी हे आंडार भल्यूट और बीआर सी हे ओभार भल्यूट तो बंधुरा आजकल एक बोर्ड कोश्चन की आशा करब तुम अंक नहीं बुझते पे छो यू व्यतिक्रम नहीं अंक बाट मूल अंक क्योंकि एकदम सहज अंक ये करते क्योंकि एम आहमर ही किस लागे ना तो बंधुरा आशा करब तुम एट बुझते पे छो तर जदि कारो को समस्या था अवश्य हमें निसंकोच से कमेंट सेक्शन जाना पो अथवा एक पेज रही है एफ बी ते डी एम एस टीचिंग नामे तुम्हारा चाहले से ही पेज टीते मैसेजर माध्यम तुम्हारे जबतियों समस्या और तुम्हारे चाहिदा कथा के बोलते पर तुम्हारे चाहिदा मोताब क्लस करार ट्राई करब तो बंधुरा नेक्स्ट डे प्रसिपाल अफ फिनान्सर आकटे अध्याय नहीं क्ज करब खूब शीघ्र ही से ही भिडियो तुम्हारे सामने उपस्थापन करब से ही पर्त सकले भलो थको अल द बेस्ट